a necesitar ahora mismo eh, a un mago o una maga, porque yo ya me estoy cansando, se me está agotando la magia. Entonces, eh, ¿quieres ayudarme tú? ¿Que sabías algo de magia? Bien, pasa por ahí. Así, ponte así, ponte aquí. Vale, como maga, ¿qué vas a hacer? Vas a necesitar público. Entonces yo, si me lo permites, yo te busco el público, ¿vale? Vale. Entonces, por aquí tenemos a la primera voluntaria. Las dos, las dos, si quieren. No, 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 si me refería a la mami también. Que la va a sujetar la mano. Me parece que es una voluntaria. 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 Me parece otro ayudante, ponte, ponte aquí. Pedro, dame. No te ibas a escapar. Estos van a ser los voluntarios. Y ella la maga. Fuerte el aplauso. Vale, entonces, eh, para hacer la magia vamos a necesitar unos elementos que te voy, les voy a dejar y aquí te voy a dejar la varita mágica, ¿de acuerdo? Bien, entonces... Lo primero que vamos a hacer es, mira, tengo aquí un pequeño pañuelo de color verde, ¿vale? Y tengo aquí un cucurucho de papel que no tiene nada. Entonces vamos a meter, vamos a abrirlo así como si fuera un cucurucho de patatas, el pañuelo. Así. Y lo vamos a cerrar así, le vamos a pedir a Pedro, al final, que lo sujeta así con las dos manos. Por aquí tengo otro pañuelo, este un poco más grande y de color amarillo, ¿vale? Y tengo otro cucurucho, igual que el primero, que al igual que este tiene el doble que el otro, dentro. Si el otro no tenía nada, este no tiene nada de nada. <risa> Exactamente el doble. Y vamos a hacer así también un cucurucho como el de las palomitas, vamos a meterlo aquí. Eso vamos a dejar a mamá, ¿vale? que lo sujeta así. Así, hacia adelante, que lo vea el público, que no pasa nada raro. Y tú como maga, pues te voy a dejar una varita mágica que tengo aquí. ¿Ves? Tienes que tener mucho cuidado con esta varita mágica. Y te explico por qué y se lo explico a todos. Esta varita pertenecía a mi bisabuelo. Mi bisabuelo, por mucho cariño, se la dejó a mi abuelo. Lo vas cogiendo. Mi abuelo, con mucho cariño, se lo dejó a mi padre. Fíjate, ¿eh? Si ha pasado generaciones, lo importante que es. Porque tú piensas que además mi padre, con mucho cariño, me la vendió a mí. <risa> Tenía un ramalazo catalán mi padre. Entonces, yo te la voy a dejar y la tienes que cuidar mucho, ¿vale? Porque es muy importante para mi familia. Así que. ¡Oh! 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 ¡Lo que has hecho! En fin, haremos un poco de magia. Solamente cuando se te rompa así la varita, solamente hay que hacer así, darle así una vuelta, decir, sin salami. Y la varita se recompone, ¿de acuerdo? Vale, toma. Para ti. ¡Otra vez! A ver, prueba a ver. Sin salami. Sin salami. Y para arriba. A ver otra vez, con más ánimo. Sin salami. Y para arriba. No, ay, es que estas cosas de plástico, claro, vamos a ti. A ver. No pasa nada, no pasa nada. Tengo otra, tengo otra. Estas cosas suelen pasar. Tengo aquí otra varita. Esta es ya un poco más dura, no creo que se te rompa. No, no también me la fastidia. Oye, a ti en casa te, te, tendrás que ir con guantes. ¿Sí? No me extraña. Pues es que la otra que tengo es, es esta, pero está un poco floja. Espérate, a ver, ¿qué? ¿tengo aquí un, un globo? Sí, tengo un globo. Vamos a inflarle un globo, a ver, y la hacemos un poquito más gorda, ¿vale? Entonces, me he traído esto porque no tengo saliva. Cuéntalo que hace. Vale, vamos a darle así un poquito. Entonces, eh, la vamos a meter en la funda, toma, sujeta. Y vamos a... ¿Qué has hecho con el globo ahora? Pero más de gracia que me cuestan dinero. No pasa nada. Tengo otro. No. ¿Para qué va a pasar? Habrá sido culpa mía que igual no le he atado bien. Este lo vamos a hacer más fuerte. Así vale, para meterlo dentro de la varita. Así. 
supera, mejor lo sujetas así. Así. Porque no me sirve un pelo. Entonces ahora sí, vamos a meterlo aquí dentro para que se vaya. Pero también lo has perdido. A este paso no gano yo. Si todo lo que gano con los espectáculos lo pierdo así. Menos mal que tengo otro. Menos mal. Menos mal. Vamos a echarlo, a ver. Ahora se pasa media hora. Espera, que tengo. Cógelo fuerte. Vamos a echarlo. Así, bien atado. Y como no me fío de dejártelo, te lo voy a dejar ya montado. A ver. Vamos a meterlo por aquí. Y va así. Mira qué bien. Qué ole, qué varita vamos a tener. ¿Te gusta la varita? Mira, le sobra un poco. Toma, no aprietes mucho. No la explotes porque es una varita un poco débil. Y visto lo visto que has hecho, no te vayas lejos, que no mordemos. Ven para acá. Demonio. Así. Ya tienes varita de mago. Ya tienes al público. Lo que vamos a hacer ahora, fíjate, te voy a dar ya el último. Eh, otro cono que no tiene nada de nada. Este lo vas a sujetar así. La estatua de la libertad. Y vas a hacer un pase mágico hacia allá, hacia Pedro. Otro pase mágico hacia acá y otro pase mágico hacia el cono. Y va a desaparecer el pañuelo de allí. El... Un momento. Ah, el verde, que no me acordaba. Entonces aquí el amarillo, el verde, el amarillo, y van a aparecer aquí anudados. Y todo ello lo va a hacer nuestra mano particular esta tarde. Fuerte el aplauso para ella. Y ya se aplaudían de otra manera, que sí, a los magos. ¿Cómo aplaudían? Dicen las palabras mágicas. Retruécanos y carambolas, esta magia como mola. Y la magia sucede. Una, dos y tres. Y las palabras. Oh, y le da vergüenza. Venga, todos. Retruécanos y carambolas, esta magia como mola. Venga, pase mágico. La magia. La magia. Uno, dos y tal. Y ahora, permíteme, ponte aquí, ponte aquí, que nos vean. Vamos a abrir el cono. Falta uno de los pañuelos. Vamos a abrir el otro cono. Falta otro de los pañuelos. Y me dejas el tuyo. Tú misma, mete la mano. Saca lo que hay. ¡Oh!